哈哈！妙妙，宋希远，你怎么来了？你怎么还穿成这样？你不喜欢？你不是最喜欢紫色了吗？啊，我还以为茄子成精了呢。什么？你在夸我吗？啊，对啊，好看啊！你穿什么都好看。<笑>我就知道，虽然你休了我，可是我们之间这种关系，完全不会去在意名分这种东西。你说吧，今天你想吃什么、喝什么、玩什么，本公子都陪你。不必了啊，是不必客气。哈哈，虽然宋某平时也很忙啊，可是把这时间花在你身上，那么自然是值得的。你误解我了，是真的不必了。哎，我不是让前门不让你进来的吗？你是怎么溜进来的？宋喜远。你好歹是一方巨贾，竟然翻墙！不是你教我的吗？难道你忘了？宋三，算我求你了。大夫说了，养胎呢不宜心绪起伏太大，不然这娃娃会提前出来。所以你别再来烦我了，行不行？你心绪起伏大了？哟，妙妙果然喜欢这种私会的感觉。我跟你讲啊，你喜欢这种招式，本公子还知道很多。我跟你讲讲，小姐，小姐，好不好了？裴大人来了，你要不要避避啊？宋公子怎么也在这儿啊？为何要避啊？正好我找他有事，你先在这儿等着，我先溜一步。等一下，为何裴眼真见得你，我却见不得啊？一来呢，他是官家，我是平民；二来，他是我小舅舅，我是小辈。我也是很无奈。好了好了，我还赶着去。来了，你是来找人的？妙儿放心，我此次前来不是为了叨扰，而是有一桩要紧的事要你转告伯父。何事？太后娘娘不日便要来灵州省亲，邀请沈宋两家沿路相迎，此事可以化解沈家米行被查封一事，对伯父来说，或许是个良机。这么大的事。我爹竟然没告诉我，怪不得几个月之前他从家里拿了好多银子出去呢。那眼下如何了？我爹可会被朝廷牵连？你有身孕在身，切莫着急。你放心，只要有我在，沈家不会出事的。况且伯父他久经商场，如此波澜，不会让他困住手脚的。你说的对，我爹爹见惯了大风大浪，是我关心则乱了。裴延真，我还是要多谢你，专门因为此事跑过来，我会转告我爹的。嗯。你们在做什么？放开他！要吃饭了，去吃饭吧。哎，呜、哦，啊，啊，哎，哎，裴延真，为人父母官，见死不救，账多少，留多少礼啊。一大早便吃这些，怕不是要报喜而亡？孕期本该如此，赶紧趁热吃啊！你们二位也没用膳吧？那一块儿吃吧，帮我多吃一点。嘿嘿，来
，首先试一下这个啊，这个是干边风友，不喜欢吗？要不试试这个，这个是拔丝风友，哎，还是试试这个，这个清炒风友。关键不是拔丝、干扁、清炒，我不喜欢吃风友。怎么可能？你知道我为了帮你找这些风友，我可没少被蛰啊。我的屁股到现在都还是。裴艳珍，究竟怎么回事？妙儿，试试这个。哎，萝卜丝能有什么营养？你试试看这个，这是油炸的蜂蛹，虽然看起来不怎么样，可是味道一定很好。来啊，嗯，哎，妙妙。妙妙，怎么了？我饱了，你们吃吧。你都没吃，怎么就饱了呢？妙儿，你无事吧？你可是不想吃油腻的。那你想吃点什么？醋溜白菜。白菜帮子顶什么用啊？妙儿，我这就给你做去。哎，哎，裴艳珍。玩一手炸的呀，喵喵！明明是他让我穿这身衣服的，明明是他让我准备这些蜂蛹的，怎么到头来又是他，暗自里讨好你呢？真是太卑鄙，太无耻了！裴艳珍口味一向清淡，她哪知道那些菜？你胡扯的吧！妙儿喜欢一切美的事物，她最喜欢的颜色。是紫色，最喜欢的菜式是蜂蛹。若是有心，不妨一试。你会有这么好心吗？是与不是，一试便知妙儿莫急，马上就要出锅了。为何每次我明明在你身后，你却知晓是我？因为我识得你的脚步声。快尝尝。我是怕汗滴到菜里太咸了。妙儿，我我先走了。